Wraz z powstaniem Instytut für Deutsche Ostarbeit, pseudouczelni powołanej w Krakowie przez Hansa Franka, pojawiła się potrzeba stworzenia specjalnego pisma, na łamach którego niemieccy naukowcy mogliby prezentować wyniki swoich badań. Czym było czasopismo Die Burg i co można było w nim odnaleźć? Zapraszamy na kolejny odcinek. Od powołania Instytutu do wydania pierwszego numeru czasopisma Die Burg minęło sporo czasu, a mówiąc precyzyjnie pół roku. Pierwszy z 16 numerów został bowiem wydany w październiku 1940 roku, a ostatni w lipcu 1944. Warto jednak odnotować, że jeszcze w pierwszym kwartale 1945 roku, mimo opuszczenia przez Niemców Krakowa, planowano wydać kolejny numer. Sama nazwa czasopisma, czyli Die Burg, oznacza po niemiecku zamek, co było oczywistym nawiązaniem do siedziby generalnego gubernatora Hansa Franka, który 7 listopada 1939 roku wjechał uroczyście na Wawel i zajął królewskie komnaty na własne potrzeby. Warto również zauważyć, że odtąd jedynie słowo Burg było tym dopuszczalnym do nazwania Wawelu, zaś samo słowo Wawel było bezwzględnie zakazane, a za jego użycie groziło nawet aresztowanie. Redaktorem naczelnym czasopisma był przez cały okres jego wydawania dr Wilhelm Koblitz, będący zarazem dyrektorem Instytutu. Z kolei za kwestie graficzne, a trzeba przyznać, że Diburg był wydawany w sposób bardzo elegancki, odpowiadał Helmut Heinzon. W większości przypadków okładka pozostawała niezmienna. Brązowe tło, a na niej złotą barwą naniesione litery oraz godło Instytutu, któremu przyjrzymy się bliżej. Samo w sobie stanowi adaptację fragmentu drzeworytu sporządzonego przez Hartmana Schedela w 1543 roku. Widok Krakowa stanowił część inkunabułu pod tytułem Liber Chronicarum, w którym obok Krakowa znalazł się Wrocław i Nysa. W godle Instytutu umieszczono tę część, na której artysta przedstawił wzgórze wawelskie, tytułowy Burg. Możemy dostrzec zamek, jego fortyfikacje oraz katedrę krakowską. Pod widokiem umieszczono zaś niemieckiego orła, który w szponach dzierży swastykę. Wokół godła biegnie legenda, w której umieszczono napis Institut für Deutsche Ostarbeit Krakau. Jak wspomniałem wcześniej, okładki cechowały się podobną formą. Tym bardziej na uwagę zasługuje numer z maja 1943 roku, który został wydany w 400. rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika. Postać Kopernika była bardzo mocno eksploatowana przez reżim generalnego gubernatorstwa. Urządzano ku jego pamięci różne akademie i spotkania. Sam zresztą Instytut, po wojnie przemianowany na uczelnię wyższą, za swojego patrona miał mieć właśnie słynnego astronoma. Gdybyśmy chcieli kupić to czasopismo w okresie okupacji, musielibyśmy zapłacić dwie marki albo cztery okupacyjne złotówki. Dzisiaj wartość takiego numeru waha się od 40 do 60 zł, w zależności od stanu zachowania. Jak zauważyłem wcześniej, większą część tej publikacji stanowiły artykuły przedstawicieli sekcji Instytutu. Najbardziej płodnym autorem był Józef Zomerfeld, który zajmował się kwestiami żydowskimi, co samo w sobie pokazuje charakter czasopisma. Przedstawiciele tzw. sekcji rasowej publikowali dużo, co było efektem różnych badań terenowych prowadzonych czy to w tarnowskim getcie, czy pośród górali podhalańskich. Jeśli chodzi o zagadnienia żydowskie, to były one dominujące, a w samej swojej formie również przerażające, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę czas ich publikowania. Równolegle do postępowania ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, na łamach Die Burg można było odnaleźć eufemistyczne określenia, takie jak oczyszczanie czy regulowanie problemu żydowskiego w generalnym gubernatorstwie. Poza wspomnianą tematyką rasową, dużo miejsca na kartach Die Burg zajmowały kwestie historyczne i historyczno-prawne, do których w pierwszym okresie istnienia Instytutu przykładano wielką wagę. Badania prowadzone przez niemieckich humanistów miały bowiem potwierdzić kulturotwórczą rolę Niemców w dorzeczu Wisły, a same w sobie przyczynić się do niemieckiego dzieła odbudowy w generalnym gubernatorstwie. Finalnie skończyło się to niepowodzeniem i nie chodzi nawet o bilans II wojny światowej, lecz o to, że metodyka pracy naukowców, nawiasem mówiąc bardzo młodych, a przez to z niewielkim doświadczeniem, pozostawiała wiele do życzenia. Odrzucali oni ustalnia polskich badaczy, nawet jeśli były cenne, wiarygodne i obiektywne. Chodziło bowiem o to, aby w jak najbardziej nacjonalistycznym ujęciu pokazać przeszłość ziem polskich. 
Warto jednak odnotować, że poza tą nacjonalistyczną otoczką pojawiały się również artykuły całkiem cenne, jak te poświęcone Fajtowi Sztosowi czy Kopernikowi, o którym wspomniałem wcześniej. Oczywiście autorzy podkreślali głównie niemieckość tych postaci, czym miano udowodnić kulturotwórczą rolę Niemców do rzeczu Wisły. A skoro już jesteśmy przy kulturze, to warto zauważyć, że przedstawiciele sekcji historii sztuki prowadzonej przez profesora Dagoberta Freja, wybitnego specjalistę, ale również uczestnika grabieży polskich dóbr kultury, również publikowali na łamach Diburg. Z propagandowych względów ich prace były bogato ilustrowane, co samo w sobie podnosiło rangę czasopisma. Co więcej, niejednokrotnie zapraszano autorów z innych ośrodków, aby wzbogacili swoimi pracami pismo Instytutu. Na łamach czasopisma publikowano również artykuły z zakresu archeologii czy archiwistyki, ale wszystkie one, podobnie jak poprzednie, również sprowadzały się do tego, aby potwierdzać kulturotwórczy wpływ Niemców na polską historię. Ponadto całkiem dużo miejsca zajmowały recenzje różnych książek i artykułów, oczywiście atrakcyjnych z punktu widzenia ideologii III Rzeszy. Na uwagę zasługują również artykuły z zakresu nauk przyrodniczych i geograficznych. Sporo starań przykładano bowiem do map i wykresów, które były uzupełnieniem artykułów. Czasopismo Die Burg należy oceniać jedynie w kontekście całej działalności Instytut für Deutsche Arbeit. Było to czasopismo tendencyjne, upolitycznione i o wątpliwych wartościach merytorycznych. Na pewno jednak stanowi nieocenione źródło do badań nie tylko historii Instytutu, ale również dziejów narodowo-socjalistycznego ujęcia nauki, jaką preferowali Niemcy na okupowanych ziemiach polskich. Nie sposób więc przejść obok niego obojętnie. Stanowi on zresztą nie tylko nieocenione źródło dla historyków, ale również niemałą gratkę dla wszystkich kolekcjonerów i bibliofilów. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić Panie Justynę Stopińską i Panią Annę Unruk-Cichoń oraz Panów Damiana Dziedzica, Adriana Martynowicza, Piotra Bulicę, Piotrka Witonia, Pawła Łabno, Krystiana Dziarka, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, Huberta Walasa oraz kanał Good Times, Bad Times, Rudolfa Miczkę oraz użytkownika Dźwiedziu. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów z zakulis.